നമസ്കാരം ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജെക്ട് കോഡ് മുപ്പത് മുപ്പത്തിനാല് എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഫ്ലോ ചേഞ്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോ ലോസസ് കൂടാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് തിയറംസ് അതായത് ബെർണോളിസ് തിയറം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻസ് ഇതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ പ്ലംബിംഗ് പൈപ്പ് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുകൾ നടത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലാർജ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പെൻസ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് സൊ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടർ എഫക്റ്റുകൾ ഫ്ലോ ചേഞ്ചസ് അതായത് ലാമിനാർ ഫ്ലോ ടെർബൻ ഫ്ലോ ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള ടേംസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് എനർജി ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അക്രോസ് എനി സെക്ഷൻ ഓഫ് എ പൈപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്ചാർജ് അതായത് യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷനിലൂടെ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എ വി ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് പൈപ്പ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സോ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എ വി മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് അതാണ് അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോനകത്ത് വരുന്ന മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ അതായത് വെൻ എ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ത്രൂ എനി സ്ട്രീം ഓഫ് പൈപ്പ് ദ മാസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് എനി ക്രോസ് സെക്ഷൻ റിമൈൻഡ് സെയിം ഏതൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ പൈപ്പിൻ്റെ വൺ എൻഡിൽ നിന്ന് കൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാ എത്രത്തോളം ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അതർ എൻഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ എൻട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മളൊരു വേരിയിങ് ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള പൈപ്പാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സെഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സെഷൻ വണ്ണിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയെ നമുക്ക് വി വൺ എന്നും സെഷൻ വണ്ണിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എ വൺ എന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദൻ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് റോ അതായത് പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം സെയിം ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടാവുക സോ അവിടെ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി കോമൺ ആയിട്ട് റോ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദെൻ സെക്ഷൻ ടൂവിനകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈപ്പിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ബി ടു അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എ ടു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഹെൻസ് മാസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് എക്രോസ് സെക്ഷൻ വൺ ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എ ഇൻ എ വൺ ഇൻ ടു വി വൺ സിമിലർലി മാസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് എക്രോസ് സെക്ഷൻ ടു ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എ ടു ഇൻ ടു വി ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂറ്റിക്കേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ അറ്റ് എനി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സൊ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി അതിനെ എഴുതാം റോ വൺ റോ എ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു റോ എ ടു വി ടു പൈപ്പിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഡെൻസിറ്റി റോ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇക്വേഷൻ പിക്കാം എ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ക്യു ഈക്വൽ ടു എ വി ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നു സോ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു ക
ബൈ ഇറ്റ്സ് വിർച്വ ഓഫ് പ്രഷർ അതിൻ്റെ പ്രഷർ മൂലം അതിലുണ്ടാവുന്ന എനർജീനെയാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക പ്രഷർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വെർ പി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് നോർമലി നമ്മൾ ന്യൂട്ടം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കല്ലാണ് പ്രഷറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ കേസ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയും പൈപ്പിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് വേറെ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓയിൽ എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വേരി ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആൾസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു പി ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ആണ് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് നമുക്ക് പ്രഷർ ഹെഡ് പി ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും റോ ജി എച്ച് അതിനകത്ത് സോറി പ്രഷർ ഹെഡ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ റോ ജി എന്ന് എഴുതാം വി ഹാവ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ പി ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം പ്രഷർ ഹെഡ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഹെഡ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ റോ ജി ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് പി ബൈ റോ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എനർജി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ഫ്ലൂയിഡ് ബോഡി ബൈ വിർച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഓർ ലൊക്കേഷൻ ഇൻ സ്പേസ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന അത് ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതായത് നമ്മൾ വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഹൈറ്റിലായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണ് ഹൈറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിർച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്പേസ് ആണ് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നു പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടും ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൂലമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താഴത്തെ ടാപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ വിർച്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ ഇൻ സ്പേസ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ എപ്പോഴും സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക സോ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ ന്യൂട്ടൺ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓർ വെലോസിറ്റി എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓർ വെലോസിറ്റി എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ എനർജി പോസ്റ്റ് ബൈ ലിക്വിഡ് ഇൻ മോഷൻ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു എനർജിയെ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് വി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് എം ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ നമുക്ക് ആൾറെഡി ബേസിക് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൻഡ് ആൾസോ വിനോ മാ എം ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ബൈ ജി മാസ് എം ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ജി നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എമ്മിന് പറയാം ഡബ്ല്യു ബൈ ജി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ജി കൈൻറ്റിക് എനർജി പെർ ന്യൂട്ടൺ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂനെ നമുക്ക് ക്യാൻസലായി പോവും സോ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം വി സ്ക്വയർ ബൈ ക്യു ജി ഓർ കൈനറ്റിക് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഷർ എനർജി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്നിൻ്റെയും സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഹെഡ് പ്ലസ് പ്രഷർ എനർജി ഹെഡ് പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഹെഡ് so mathematically it is represented as p by rho g plus v square by 2g plus z equal to total energy okay itrayamana namukku discuss cheyanulla topic okay thank you